Hello viewers, Shobai ke amutron Walker Footer presents Lifestyle 24. Doinon din jibone nana bishor niye shajono proti diner moto ajo apnde shathya chhi ami shuchona hasan. Ekushe February mani prabhat ferry. যে প্রভাত ফেরিতে অংশ নেয় শত শত বাঙালি সাদা কালো পোশাক গায়ে জড়িয়ে ফুল হাতে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যে বাঙালির রক্তে মিশে আছে দর্শক এবারে আয়োজনটা 21 ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরি নিয়ে দেখব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভাষার ভালোবাসার গল্প যে কোনো ভোর নয় ভাষা শহীদ ভাষা সংগ্রামী আর অতি অবশ্যই ভাষার প্রতি মমত্ব ভালোবাসা মোরানো 21 ফেব্রুয়ারির ভোর ফেব্রুয়ারির 21 তারিখ দুপুর বেলার वक्त যে চেতনায় উজ্জীবিত সবার স্রোত যেন মিলেছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিশু থেকে তরুণ যুবা কিংবা বৃদ্ধ কে ছিলেন না লাখো মানুষের এই প্রভাত ফেরিতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে কণ্ঠে কুশের গান আর ছল ছল চোখে বিনম্র শ্রদ্ধা মহান ভাষা শহীদদের প্রতি আমার ভাইয়ের রক্তের রাগানো 21 ফেব্রুয়ারি আমি কি বলতে পারি সেগুলো টান থেকে আসা আর এটা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য বাংলা ভাষাকে পুরো বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আমাদের দেশে যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছে বিশ্বের আর কোনো দেশে এরকম ভাষার জন্য জীবন দেয় নাই আমি চাই বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার হোক প্রজন্মের হাত ধরে এসেছেন কেউ কেউ দৃশ্যমান একমুঠো ফুলেল ভালোবাসা হলেও ভাষার প্রতি যে অঙ্গীকার বড়দের তা যাতে প্রবাহিত হয় ছোটদের মাঝেও সে কারণে এই ছুটে আসা শহীদ বেদীর পথে আমরা তিন পুরুষ এসেছি কারণ একুশ মানেই বাঙালি একুশ ছাড়া বাঙালি হতো না এখন অনেক বেশি চেষ্টা করে আমাদের বাঙালি আইডেন্টিটিটাকে ধরে রাখা দরকার ওদের মধ্যে ওই ওই ফিলিংটা আনা দরকার আমাদের শহীদ দিবস ওই দিবসে আমাদের ভাষার জন্য অনেকেই প্রাণ দিয়েছে তার জন্য আমরা এখানে ফুল দিতে বেলা গড়ায় বারে মানুষের ভিড় হৃদয়ে এই ধারে বাঁচতে থাকে অমর একুশে সেই চেনা সুর যা বহু ব্যবহারেও হয় না পুরনো সেই টানেই প্রতিবেশী দেশ থেকে এসেছেন অনেকে যারা অভিভূত হন ভাষা শহীদদের প্রতি এই জাতির ভালোবাসা দেখে যে দেশ মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করার জন্য এত শহীদের রক্ত দিয়েছে তাদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব কিন্তু গোটা বাঙালি সেটা এপার বাংলা হোক সেটা ওপার বাংলা হোক এখানকার যে বাংলা ভাষার প্রতি যে মর্যাদা বা যতটা শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধাটা দেখার জন্য এবং এখানে এসে একুশে ফেব্রুয়ারি যে উষ্ণতা সেই উষ্ণতাই নিজেও একটু উষ্ণ হওয়ার জন্য এসেছি পৃথিবীতে ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পালিত হচ্ছে দুই যুগের বেশি সময় ধরে তারপরও কি যে শক্ত অবস্থান থাকবার কথা ছিল মায়ের বুলি বাংলার তা কি হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর এই বাস্তবতায় পৃথিবীর নানা ভাষার প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং চর্চা বেড়েছে ভাষা শহীদদের প্রতি যারা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন শহীদ বেদিতে তারা সবাই বলছেন নিজের শেকড়ের টান এবং অস্তিত্বের জানান যদি অটুট রাখতে হয় তাহলে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং তা মনে লালনের কোনো বিকল্প নেই শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাঙালি একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য দিয়েছে প্রাণ আর তাই তো ভাষা শহীদদের সেই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এদেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীরা যারা ভালোবেসে শেখেন বাংলা লিখতে ও বলতেও পারেন বাংলায় জানাবো তেমনই কয়েকজন শিক্ষার্থীর গল্প যাদের জীবন যাপনে মিশে আছে বাংলা তুমি মোহাম্মদ বিন আমির পাকিস্তানি এই শিক্ষার্থী ভালোবেসে শিখেছেন বাংলা মিশে গেছেন বাঙালি ও বাংলার সংস্কৃতিতে আমিরের বাংলা ভালোবাসা শুরুটা বেশ আগে এদেশে তার যাত্রা ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার সুবাদে সেজন্য জেনেছেন বাংলার ইতিহাস ভাষা আন্দোলনে বাঙালির ত্যাগ নিয়েও ব্যথিত এই তরুণ আমাদের মোহাম্মদ আলী জিনা এখানে আসে এটাই বলছিলেন যে উর্দু হচ্ছে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাবে সো ওই সময় প্রোটেস্ট ছিল এটা কুইটা আমাদের মিলিটারি এখানে আশেপাশে ছিল তো প্রোটেস্টের সময় স্টুডেন্টসরা হচ্ছে পাথর দিয়ে মারছে এটা শুনেছি আমি জানি না সত্যি কিনা 
সো ওইটা হওয়ার পরে ওরা ফায়ার করছে অ্যান্ড ছয়জন মারা গেছে আপনার কাছে আছে সো মানে ভালো হয়নি অবশ্যই আমিরের মতোই ভালোবেসে বাংলা শিখেছেন তারই মেডিকেল কলেজ বন্ধু অনুপ নেপালি এই শিক্ষার্থীর বাংলা পিটিও বেশ আগে থেকে এখানে ভাষার জন্য ওনার বলিদান দিয়েছেন অনেক এই বলিদানটা অনেক বড় বলিদান আর যে ভাষার জন্য একটু বড় বলিদান দিতে পারেন ওনার সাথে আমি অবাক হয়ে যাব আমি কিছু বলতে পারি না জীবন যাপনে অনেকটা বাঙালি আনা ধারণ করেন এমন আরেক বিদেশি শিক্ষার্থী আব্দি আজিজ যিনি বাংলা ভাষা শেখার পাশাপাশি বাঙালিদের সাথে মিশে থাকতে করেন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ তবে যে ভাষা এসব শিক্ষার্থীরা পেয়েছেন মুগ্ধতা সে ভাষাটাকে ছড়িয়ে দিতে চান নিজ দেশের আঙিনায় এমন মত তাদের বাংলা ভাষাটা মনে রাখবো আর আমার তো এটাই মানে ইচ্ছা আছে যে আমার নিজের বাবুরাদেরকে শেখাবো আমি বাংলা ভাষার সাথে আমার ফ্যামিলিদেরকে শেখাবো সোমালি বেঙ্গালি আছে বেঙ্গালি মানুষের কাজ করবা তারপরে আমি সোমালি হিসাবে বেঙ্গালিও কথা বলবা কোনো সমস্যা নেই যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চালো গাজি আনিস চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম রফিক পরকত জব্বারের মতো ভাষা শহীদরা পৃথিবীর বুকে বাঙালি একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে যার স্বীকৃতি মেলে উনিশশো সালে জাতিসংঘে এবারে জানাবো বিশ্ব জুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শহীদ মিনারের গল্প একুশ পেয়েছে বিশ্ব স্বীকৃতি সেই সাথে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে শহীদদের সম্মানে স্মৃতির মিনার বিদেশ বিভুয়ে প্রথম শহীদ মিনার সূর্যের আলো স্পর্শ করে ব্রিটেনের ওল্ড হ্যাম শহরে সালটা উনিশশো হাজার পাঁচ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে শহীদ স্মরণে গড়ে ওঠে আরেকটি মিনার জাপানের সরকারের বরাদ্দ দেয়া জমিতে এই মিনারটি নির্মিত হয় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড পার্কেও দাঁড়িয়ে আছে একটি ত্যাগ তিতিক্ষার এই প্রতীক একুশে একাডেমি অস্ট্রেলিয়ার উৎসকে দুই সালে নির্মিত হয় এটি যদিও দাবি করা হয় এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ আমেরিকাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক শহীদ মিনার এছাড়াও ফ্রান্সের প্যারিস ইটালির রোম কানাডার টরেন্টো শহরেও মাথা উৎসু করে দাঁড়িয়ে আছে ভাষা সৈনিকদের স্মরণে চির উন্নত শীত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হোটেল অ্যাসোসিয়েশন বিহা আয়োজিত করতে যাচ্ছে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের যে উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিহা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুই হাজার চব্বিশের ট্রফি উন্মোচন আর এসব খবর জানাতে রাজধানী হোটেল শেয়াটনে আয়োজিত হয় এক সংবাদ সম্মেলনের এদিন উপস্থিত ছিলেন ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিহা এর উপদেষ্টা মোহাম্মদ নূর আলী বিহার সভাপতি এইচ এম হাকিম আলী সহ আরও অনেকে বাইশ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বিহার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুই হাজার চব্বিশের আসর ফাইনাল হবে এগারো মার্চ টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে দুই লক্ষ ও রানার্স আপ দল পাবে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার বলা হয় প্রথমে দর্শনধারী তারপর গুণবেচারী তাই তো নিজের রুচি আর আভিজাত প্রকাশে চাই পরিপাটি লুক জানাবো এমন ছয় ধরনের পোশাক যেগুলো গায়ে জড়ালে আপনাকে দেবে রিচ একটা লুক সাথে প্রকাশ পাবে আপনার রুচি ও আভিজাত্য সময়ের সাথে বাড়ছে অর্গানজার কদর খুবই হালকা ওজনের এই কাপড়টি তৈরি হয় অর্গানজার সিল্ক থেকে খুব পাতলা সহজে কুচকে বা ছিঁড়ে যায় না 
সুতি কাপড়ের মতো বায়ু শোষণের ক্ষমতা আছে আলিয়া ভাট তার বিয়েতে অর্গানজা দিয়ে তৈরি শাড়ি পরার পর থেকেই এই ফ্যাব্রিক হয় হিট অফ দ্য টাউন সেই থেকে লাক্সারি পোশাক নির্মাণে বাড়ছে অর্গানজার কদর অন্যদিকে ভেলভেটের আছে একটা বিলাসী মেজাজ এই কাপড়ের উৎপত্তি চীনে মিং রাজবংশে যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এরপর সারা বিশ্বের রাজ পরিবারের অংশ হয়ে যায় এই কাপড় নিজেই এত জমকালো যে এর ওপরে খুব বেশি নকশা বা কারুকাজের কোনো প্রয়োজন হয় না অ্যাথেনিক ড্রেসিংয়ে বেনারসের কোনো বিকল্প নেই মূলত বিয়ের শাড়ির ফ্যাব্রিক হিসেবে জনপ্রিয়তা পায় তবে সময়ের সাথে জামসুট থেকে শুরু করে গাউন সব ধরনে এখন বিভিন্ন ধরনের পোশাকে তৈরি হচ্ছে এই কাপড়ে অন্যদিকে আভিজাত্য আর মুসলিম যেন সমর্থক আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে আছে মুসলিম এই কাপড়ের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবহারকারী ছিলেন মুঘল শাসকেরা নিজের সিগনেচার রিচলুক তৈরিতে গায়ে জড়িয়ে নিন একটা মুসলিমের শাড়ি আর যে কোনো সফট এলিগেন্ট থেকে শুরু করে গর্জিয়াস সবখানে জামদানি জয় জয়কার তাই ওয়ার্ড্রোপে রাখুন একটি জামদানি শাড়ি যাতে করে নিতে পারবেন অভিজাত লোক আয়োজন শেষ করব তবে এক নজরে দেখব বৃহস্পতিবার কোথায় কোন মার্কেট কিংবা শপিং জোন থাকবে বন্ধ ভিউয়ার্স ওয়াকার ফুটার প্রেজেন্স লাইফস্টাইল টোয়েন্টি ফোরের আজকের আয়োজন এতটুকুই আগামীকাল লাইফস্টাইলে আরও নানা বিষয় নিয়ে আবারও হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অবশ্যই চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন